చెప్పిన నిబంధన దావిదు పలికిన చెట్ట చివరి మాటలు దావిదు పలికిన చెట్ట చివరి మాటలు ప్రియదారాయ కాబట్టి మోసపోతున్న క్రైస్తవ జనాంగానికి నేను చెబుతున్నది ఒకటే ఎవరినైనా మీరు నమ్మాలనుకున్నప్పుడు పరీక్షించి నమ్మండి వరం ఉంది నాకు వరం ఉంది అని ఎవరైనా చెబితే అది నిజమా కాదా పరీక్ష చేశాకనే నమ్మండి ఎవరైనా మీకు వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు బైబిల్లో ఇతను బోధిస్తున్న బోధ అలానే ఉందా లేదా పరీక్షించి నమ్మండి ఇప్పుడు సర్వసంపూర్ణమైన నిబంధన క్రొత్త నిబంధన అనే సత్యం మనకు అర్థమైందా బైబిల్ ప్రకారంగా అర్థమైంది కదా పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తాడని చెప్పాడు ప్రభు సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తాడు ఆ నడిపింపులో భాగంగానే ఈ వారాలు క్షమాభివృద్ధి కలగజేయటానికి ఇచ్చాడండి సంఘానికి నిరంతరము వరాల మీదే సంఘాన్ని నడిపిస్తాను అనలేదు అననీయ సభ్యర చచ్చిపోయినప్పుడు సంఘానికి భయం కలిగింది మరి ఇప్పుడు సంఘానికి భయం కలిగించడానికి సంఘం సంఘంలో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు లేపేయాలా అలాగే లేపేయాలనుకుంటే చాలా సంఘాలే లేచిపోతాయి ఇప్పుడు అది కాదండి ఇప్పుడు అననీయ సభ్యరాలు ఒకళ్ళిద్దరు లేరు వందల వేలల్లో ఉన్నారు లక్షల్లో ఉంటారు అననీయ సభ్యరాలు సేవకులు సేవకురాండ్రులు కూడా అననీయ సభ్యరాలు ఉంటారు అప్పుడైతే విశ్వాసుల్లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు అననీయ సభ్యరాలు ఎక్కడికి కూడా వచ్చేసారు సేవకుల్లోకి సేవకురాళ్ళలో కూడా వచ్చారు మరి ఇప్పుడు చంపుకుంటే వెళ్ళిపోతే సంఘాల్లో చాలా మంది చచ్చిపోతారండి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పుడు అలా లేదండి పరిశుద్ధాత్మను మోసగించే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నారు లేరా ఇప్పుడు ఇంకా విస్తృతంగా ఉన్నారు కానీ ఎవరికి మరణాలు రావట్లేదు అది ఆ కాలం ప్రత్యేకమైన కాలం అది ఇంకా నిబంధన పూర్తి కాని కాలం ఆ కాలం వేరు ఈ కాలం వేరు అందుకే పౌలు గారు అంటాడు కురిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడు అధ్యాయంలో జాగ్రత్తగా చూడండి అర్థం చేసుకున్న వాడికే వాక్యం అర్థం అవుతుంది అండి అర్థం కాని మూర్ఖులు అంటారు పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణమ కానిది నిరర్థక మొగన ఉంది కదా పూర్ణమైనది వాక్యం కాదు అంటారు పూర్ణమైనది వాక్యమే వాక్యం కాక ఇంకే ఉందండి ఇంకేముంది వాక్యం కాకుండా పూర్ణమైనది అప్పటికి ఇంకా పరిపూర్ణగా సర్వసత్యం రాలేదు అందుకే మీకు దావీదు గారి చివరి మాటల్లో భవిష్యత్ ప్రవచనాన్ని చూపించాను రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఏమంటున్నాడు పదమూడవ అధ్యాయము కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదవచనం పదవచనం పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు అనగా వాక్యము సంపూర్ణమైనప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరర్థక మగును పైనన్నీ చెప్పుకొచ్చింది దేని గురించి ఆ కృపావరాల గురించే చెప్పుకుంటూ వస్తాడు నిరర్థక మగును నేను పిల్లవాడనై ఉన్నప్పుడు పిల్లవాణి వలె మాట్లాడి తిని మీరు కూడా పిల్లవాణిగా ఉన్నప్పుడు పిల్లవాణిగా మాట్లాడారు తర్వాత పిల్లవాణి వలె తలంచారు ఈ తర్వాత పిల్లవాణి వలె యోచించారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పెద్దవాడైపోయారు పిల్లవాణి చేష్టలు మానేశారు ఇప్పుడు వాక్యంలో పరిపూర్ణత వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వరం ఇంకా అది ఇది ఇవి సంఘానికి సరైనవి కావు సంఘం గొప్ప స్థితిలో ఉండాలి సంఘం తన క్రియల ద్వారా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసేదై ఉండాలి సంఘం తన జీవితాన్ని క్రీస్తు వలె మలుచుకోవటానికి సంసిద్ధత సిద్ధపడిన కన్యక వలె సిద్ధపడిన వధువు సంఘంగా మారిపోవాలి ఇంకా మీరు ఎక్కడో వరం ఎక్కడో పూర్వకాలపు మరణాలు అననీయ సప్పిరాల అంటి మరణాలు ఇంకా జరగాలని ఇంకా సంఘం అదే స్థితిలో ఉండాలని కోరుకోవటం అది న్యాయం కాదు ప్రియుల అప్పుడు సంఘంలో జరిగాయంటే అప్పటికి సర్వసత్యం లేదు అందుకే సర్వసత్యం వచ్చాక వాటిని పక్కన పెట్టారు మార్క్స్ వార్త పదహారు అధ్యాయంలో వ్రాయబడిన సందర్భం కూడా అదే చివరి మాటలు జరుగుతూ వెనువెంట జరుగుచూ వచ్చిన సూచక క్రియల వలన వాక్యమును స్థిరపరచుచుండెను అనే మాట వ్రాయబడింది దాన్ని అపార్థం చేసుకుని వక్రీకరిస్తున్నారు చాలా మంది వాక్యమును స్థిరపరచుచుండెను అని అంటే అర్థం వాక్యమైన దేవుని మాట నిబంధన స్థిరపరచబడుతుంది అని అర్థం వాక్యమును స్థిరపరచుచుండెను అంటే మీరు దావీది గారి మాటలో చదువుకున్నారా స్థిరపరుస్తాడని చదువుకున్నారు లేదా మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళండి సమూహేలు రెండవ గ్రంథం ఇరవై మూడు అధ్యాయానికి మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళండి అక్కడ ఏమైనా రాయబడింది ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి సామూహేలు రెండవ గ్రంథం ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో ఏమని రాయబడిందో చూడండి ఐదో వచ్చిన మూడో మాట ఆయన నిబంధన సర్వ సంపూర్ణమైన నిబంధన అది స్థిరమాయను అది స్థిరమాయను అంటే ఇప్పుడు వాక్యము స్థిరపరచబడుచుండెను అనే దావీదు గారి ప్రవచనం నెరవేర్పు జరుగుతుంది 
మార్క్స్ వార్త పదహారు అధ్యాయంలో చెప్పిన చివరి మాట అదే వెనువెంట జరుగుచు వచ్చిన సూచిక క్రియల వలన వాక్యమును స్థిరపరుచుచుండెను చూసారా మార్క్స్ వార్త పదహారవ అధ్యాయము చెట్ట చివరి మాటలు వెనువెంట జరుగుచు వచ్చిన సూచక క్రియల వలన వాక్యమును ఏం చేయుచుండెను స్థిరపరుచుచుండెను కనబడిందా మీకు మాట కనబడలేదా కనబడిందా బాబా చూడండి వాక్యమును ఏం చేయుచుండెను స్థిరపరుచుచుండెను అని ఉంది ప్రభు వారికి సహకారుడై ఉండి వెనువెంట జరుగుచు వచ్చిన సూచక క్రియల వలన వాక్యమును స్థిరపరుచుచుండెను ఇప్పుడు సమయలు రెండవ గ్రంథానికి రండి ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఆ మాట మనసులో పెట్టుకుని సమయలు రెండవ గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినానికి రండి నా సంతతి వారు దేవుని దృష్టికి అనుకూలులే కదా ఆయన నాతో నిత్య నిబంధన చేసి ఉన్నాడు ఆయన నిబంధన సర్వ సంపూర్ణమైన నిబంధన అది స్థిరమాయను ప్రవచనం కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును అన్నట్లు ఒక్కడు పుట్టును ఆయన సంతతి వారి ద్వారా ఇదిగో ఒక నిబంధన ఆ నిబంధన సర్వ సంపూర్ణమైన నిబంధన అది స్థిరమాయను దేవునికి పూర్ణానుకూలము అది నాకు అనుగ్రహింపబడిన రక్షణార్థమైనది నిశ్చయముగా ఆయన దానిని నెరవేర్చును నెరవేర్చాడు దావీదు గారు ప్రవక్త పలికిన మాటలు నెరవేర్చబడుతున్నాయి వాక్యము స్థిరపరచబడుచుండెను పూర్ణమైనది వాక్యమే అది స్థిరపరచబడుచున్నది వేటి వలన స్థిరపరచబడుచున్నది వెనువెంట జరుగుచు వచ్చిన సూచక క్రియల వలన ఏది స్థిరపరచబడుచున్నది వాక్యము స్థిరపరచబడుచున్నది స్థిరపరచబడిన వాక్యమే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా స్థిరపరచబడిన వాక్యమే ఇంపార్టెంట్ పిల్లవాని చేష్టలు మాని వేసి తిని ఇప్పుడు కొరింది పత్రిక వెళ్దాం ఇప్పుడు కొరింది పత్రిక వెళ్దాం పదమూడవ అధ్యాయము కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరర్థక మగును నేను పిల్లవాడనై ఉన్నప్పుడు పిల్లవాని వలె మాటలాడి తిని అప్పుడు నేను పిల్లవాని వలె మాటలాడి తిని ఎందుకంటే నా స్టేజ్ అలాంటిది మన స్టేజెస్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి అనుభవ జ్ఞానం అంటారండి సేవలోకి వచ్చిన కొత్తలో మనకు అర్థమైన సంగతులు ఒక విధంగా ఉంటాయి అనుభవ జ్ఞానంలోనికి వచ్చేసరికి మనకు అర్థమైన సంగతులు మరో విధంగా ఉంటాయి చిన్నప్పుడు మన పరిస్థితులు వేరు పెరిగి పెద్ద అయ్యేంత వరకు మన పరిస్థితులు వేరు కాబట్టి ప్రియులరా అనుభవ జ్ఞానం అనేది చాలా గొప్పదండి ఈ అనుభవ జ్ఞానంలో పిల్లవాడనై ఉన్నప్పుడు పిల్లవాని వలె మాటలాడి తిని పిల్లవాని వలె తలంచి తిని పిల్లవాని వలె యోచించి తిని ఇప్పుడు పెద్దవాడనై పిల్లవాని చేష్టలు మాని వేసి తిని అన్నాడండి పరిపూర్ణమైన వాక్యం వచ్చినప్పుడు ఇక సూచక్రియలు అద్భుతాలు వీటితో పని లేదు వీటితో అవసరత లేదు ఇది ఇప్పటికే అన్యజనులకు అవే కావాలి అని అనుకుంటున్నారు చాలామంది నో అన్యజనులకు వాటితో అవసరం లేదు అన్యజనులను రక్షించడానికి కూడా అవసరమైనది వాక్యమే వినుట వల్లే విశ్వాసం కలగాలి అన్యజనులకు కూడా సూచక్రియలు అద్భుతాలు కాదు అన్యజనులకు కూడా వాక్యమే కావాలి వాక్యం మనస్సు పొందాలి అదే దేవుని యొక్క నిబంధనకు సాదృశ్యం విశ్వాసం విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపము అన్నాడు కాబట్టి ప్రియులరా ఇప్పుడేమి సూచక్రియలు కానీ అద్భుతాలు కానీ మాత్కార్యాలు కానీ ఎవరికి వరంగా ఇవ్వబడలేదు ఒకవేళ మనకేదైనా జరగాలంటే అది వాక్యంలో ఉండగా ఎవరు చేయాలి దేవుడే చేయాలి అది అవసరమైతే ఆయనే చేస్తాడు అద్భుత్ కుమార్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇసుక తెచ్చుకుని మేదేసుకుంటే ఇసుకలో ఏముందయ్యా బుద్ధిహీనత కాకపోతే గుత్తి ఏమైనా పరలోకం నుంచి దిగిన పట్టణమా మామూలు అందరిలాంటి ఇసుకే కదా అక్కడ ఉన్న ఇసుకను అది తెచ్చుకుని కళ్ళల్లో పోసేసుకోండి గొడ వదిలిపోద్ది కళ్ళు బాగా కనబడతాయి చెవుల్లో ముక్కులో కూడా పోసేసుకోండి బుద్ధిహీనత ఈ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఏంటంటే గుత్తిలో అద్భుత్ కుమార్ గారికైనా బుద్ధి లేదండి చెప్పొద్దు వచ్చే ప్రజలకి ఇసుక తీసుకెళ్ళి ఏం చేసుకుంటారు వాక్యం ఏం చెప్తుందని చెప్పాలి కదా అతను అతను బాగానే ఉంది కదా బిజినెస్ అని అమ్ముకుంటున్నాడు మీరు కొనుక్కుంటున్నారు మీరు తెచ్చుకుంటున్నారు సిగ్గుపడండి అయ్యా చేసేటువంటి కార్యాల విషయంలో సిగ్గుపడండి మీరు చేసేది తప్పు అది వాక్యానుసారం కాదు ఎప్పటికైనా మారు మనసు పొందండి ఇప్పటికైనా మారు మనసు పొంది మనం చేస్తున్నది వాక్యానుసారమా కాదా అని ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ప్రతిదానిని చూసి మోసపోయి అసలైన వాక్యాన్ని విడనాడి ఏవో వరాలు ఉన్నాయి వరాలు ఉన్నాయి అని వెళ్ళి ఇంకా వాక్యాన్ని ఎప్పుడయ్యా ఆలోచిస్తావు వాక్యం లోతుల్లోనికి ఎప్పుడు వెళ్తావు వాక్యం యొక్క సంపూర్ణతలోనికి ఎప్పుడు వెళ్తావు క్రీస్తు వలె ఎప్పుడు మారదాం మనం ఎప్పుడు మారదామండి క్రీస్తు వలె మనం 
ఇంకా ఇది స్వస్థత సార్ల పేరుతో వచ్చిన వాళ్ళ మీద ఆయిల్ చల్లి పిచ్చికారీ చేసి వాళ్ళకి ఇసుకమ్మి మట్టమ్మి అన్నాలు పెట్టి భోజనాలు పెట్టి ఇలాగే తల్లారిపోతుంది ఇంకా వీళ్ళకి వాక్యము రాదు వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పేటిది లేదు అందరూ ఏదో అక్కడికి వెళ్తే పంట బాగా పండుద్ది వంట బాగా వండుద్ది రోగం తగ్గుద్ది సమస్య పోద్ది అప్పు పోద్ది ఇంకోటి అయిపోద్ది ఇంకోటి అయిపోద్ది పరలోకం వద్దా నిత్య జీవితం వద్దా క్రీస్తుని నప్పురు చేయొద్దా క్రీస్తు నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయొద్దా నీకు ముద్ర వేయొద్దా ఆ స్థాయికి నువ్వు ఎదగొద్దా ఎప్పుడయ్యా నువ్వు పరలోకానికి సీటు సంపాదించేది అర్హత సంపాదించేది వాక్యంతో చెక్కబడాలి వాక్యంతో ఉదక స్నానం చేయబడాలి వాక్యంతో కడగబడాలి శుద్ధీకరించబడాలి రోజు రోజుకి విశ్వాసం అనే మెట్లు ఎక్కుతూ 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 ఎదిగిపోవాలి పరిపూర్ణతలోనికి వెళ్ళాలి పరిశుద్ధతలో డెవలప్ అయిపోవాలి పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకోవాలి మన అందరిలో ఏదో ఒక పాపం ఇంకా మనల్ని పీకేవి లాగే వెనక్ లాగే ఉంటాయి వాటిని అన్నిటినీ దాటుకుంటూ వాటిని అన్నిటినీ తెంపుకుంటూ వాటిని అన్నిటినీ నరుక్కుంటూ మనల్ని మనం కొరింది పత్రిక రెండు కొరిందీలకు రాసిన రెండో పత్రిక ఏడో అధ్యాయం ప్రారంభ వచనంలో చెప్పినట్టుగా ప్రారంభ వచనంలో చెప్పినట్టుగా మనకు వాగ్దానములు నిలిచి ఉన్నాయి కనుక పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకుంటూ అనే మాట అక్కడ వాడాడు చూడండి కురుందిలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఏడవ దేవ మొదటి వచ్చిన ప్రియులారా మనకి ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి గనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనిచు శరీరమునకు ఆత్మకు కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను అనగా క్రైస్తవులకు చెబుతున్నాడు అన్యులు గది మాట బాప్తిస్మం పొందిన వారికి చెబుతున్నాడు మనలను ఇంకా ఏవో ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి చిన్న చిన్నవి వాటన్నిటినీ నరుక్కుంటూ నరుక్కుంటూ బాప్తిస్మం పొందిన క్రైస్తవులారా మీరు ఎటు వెళ్ళిపోవాలి పరిశుద్ధతలో సంపూర్ణులు కావాలి మనలో మన హృదయంలో మన ఆలోచనలు ఏవో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు దొరులుతూ ఉండొచ్చు ఏవో చిన్న చిన్న తప్పిదాలు మన బ్రతుకులో జరుగుతూ ఉండొచ్చు వాక్యం వింటున్నప్పటికీ ఏదో ఒక దోషం ఏదో ఒక అపరాధ భావన నిన్ను వెంటాడుతూ ఉండొచ్చు వాటన్నిటినీ విసర్జించి వాటిని అన్నిటినీ దాటుకుంటూ ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి నువ్వు వెదగాలి అది వాక్యం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం ఒక మనిషి పరిపూర్ణుడు కావాలంటే వాక్యం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం ఒక మనిషి క్రీస్తు వలె ఎదగాలి అంటే వాక్యం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం కాబట్టి పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకుందాము అన్న పౌలు గారి మాట మీకు అర్థమైతే ఆ స్థాయికి మీరు ఎద ఎదగలిగారా అసలు ఎంతవరకు వెళ్ళగలిగారు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి మీరు విన్న ఈ మాటలను బట్టి అనేకుల అజ్ఞానాన్ని తొలగించండి మూఢ నమ్మకాల్లో నుంచి బయటికి తీసుకురండి దేవుడట్టి జ్ఞానము వివేకము మనందరికీ మేముగా దయచేయునుగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తునందు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన మా గొప్ప కన్న తండ్రి మీ పవిత్ర నామమునకు మీ పరిశుద్ధ నామమునకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి దయగలిగిన మాది మీ పిల్లలకు మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచండి విత్తబడిన వాక్యం మీ పిల్లలందరూ హృదయాలలో ముప్పదంతలుగా రోజంతలుగా నూరంతలుగా ఫలింపచేయండి వాక్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న సాతాను సంబంధులను కూడా దయతో క్షమించి మీ చిత్తమైతే ప్రభు వారిని మీ మార్గంలో నడిపించమని ప్రభు మీ కరుణ వారికి అనుగ్రహించి ప్రభు మీ వారి కన్నులు వెలిగించమని వేడుకుంటూ ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని మీ యొక్క సంపూర్ణతలోనికి మీ కుమారుడైన క్రీస్తు వారు అడుగు జాడల ఎందు నడిపిస్తూ మా పరిశుద్ధతను మేము సంపూర్తి చేసుకుంటూ ప్రభు మాలో ఉన్న సమస్త కల్మషాన్ని తీసివేసుకుంటూ ప్రభు మీ ఎదుట నిందారహితులుగా నిలబడగలిగే అవకాశాన్ని మా అందరికీ ప్రసాదించమని క్రీస్తు నామలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకుని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్